ഹായ് എവ്രി വൺ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇത് ഡേ ടു ഇൻ വെനീസാണ് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വെന്യൂവിലെത്തി ഇവിടെ എല്ലാവരും രാവിലെ പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് എല്ലാ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മെക്സിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റാലിയൻസ് ഉണ്ട് ഹംഗറിയൻ ആൾക്കാരുണ്ട് യു എസ് ഇന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ പല പല രാജ്യങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പെയിൻറ്റിങ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പം അതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് വെന്യൂവിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് മെയ് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ നടക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ജോലി കിടക്ക് നമ്മുടെ ടീം ക്യാപ്റ്റനാണ് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് പ്രതമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗ്രിഗർ ഹംഗേറിയൻ ആർട്ടിസ്റ്റും പിന്നെ ഒന്ന് മാരിയോൺ അത് ജർമ്മൻ ആർട്ടിസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഇവരാണ് ആക്ച്വലി ഈ പ്രോജക്റ്റ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രിഗാറിൻ്റെ ടീമിലാണ് അപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ രാവിലെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതുവരെ വെള്ള പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യും പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പെയിൻറ്റിങ് ഡേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചാച്ചൻ ടൈലിൻ്റെ കളർ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ഈ കളർ മിക്സിങ് തന്നെയാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോംപ്ലെക്സ് ഫാക്ടർ കാരണം ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പലതരം സ്റ്റൈൽസ് ഉള്ളവർ പലതരം മീഡിയംസ് യൂസ് ചെയ്ത് ശീലം ഉള്ളവർ അവരെല്ലാവരും ഈ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലത്തെ കളർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു കോംപ്ലെക്സിറ്റി അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സെപ്പറേറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാനും ചാച്ചനും നമ്മൾ എപ്പോഴും അടിയുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഇതാണ് കാരണം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റായിരിക്കും കളർ അല്ലെങ്കിൽ ചാച്ചൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മേജർ ഫാക്ടർ അപ്പം ഞങ്ങൾ വീട്ടുകാർ നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ അടിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും വേറെ വേറെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ അരിയും പഴക്കമൊക്കെ ഈ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറ് പക്ഷെ എന്നാലും അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ആ ഒരു കോർഡിനേഷനും ആ ഒരു ടീം വർക്കിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണാറുണ്ട് കാരണം ലാസ്റ്റിന് എല്ലാം ശരിയാവും എല്ലാം എല്ലാവരുടെയും കളർ ശരിയായിട്ട് മാച്ചായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ ഇച്ചിരി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസ് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് കൊണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് തോണ്ടി ശരിയാക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കും അതാണ് ഒരു രീതി അതായത് ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആകെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക കാരണം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വലിയ പെയിൻറ്റിങ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഏരിയ തിരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഇമേജ് ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് രീതിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതല്ല ആക്ച്വലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ആ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുമാർ ഇപ്പം ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുമാർ അവരവരുടെ അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മറ്റേ ഈ സാധനം തന്നെ എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ മറ്റേ ഫോസിൽസ് അപ്പോൾ ഫോസിൽസൊക്കെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ലും അതിൻ്റെ ഒരു രസവും പക്ഷേ എന്നിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതൊരു സിംഗിൾ ഇമേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർട്ടിനെ പറ്റി ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവരെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി കുറേ കൂടി എളുപ്പം കാരണം അവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ സാധനം അവിടെ വരയ്ക്കുക പക്ഷെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് നമ്മൾ അത് പറയുമ്പം പുള്ളിക്ക് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവും കൂടിയുണ്ട് ആൾ ചിന്തിച്ചും കൂടി ആയിരിക്കും ചെയ്യുക അപ്പം ആ ചിന്തയും അയാളുടെ ഡിസൈൻസ് ആയിരിക്കും വരിക അതാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കളർ റെഡിയായെന്ന് തോന്നുന്നു അതേ ചാച്ചൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
ഞാൻ എൻ്റെ വീണ്ടും വന്നു നമ്മളെല്ലാവരും പണിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ചാച്ചനെന്തി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചാച്ചനിങ്ങനെ പണ്ടത്തെ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ഫോസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചേച്ചി ഒരു ഹൈ വരൂ ഞാനിവിടെ ആക്ച്വലി റോക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ബോർഡർ വരച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കളർ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം വർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തുടരുന്നു നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പന്മാരുടെ സെറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫെറാറി ആയിട്ട് ആക്ച്വലി എല്ലാ കൊല്ലത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എക്സൈറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും അപ്പം മിക്കവാറും ഫെറാറി റൈഡും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ അപ്പൂപ്പന്മാര് മോസ്റ്റ്ലി റിട്ടയർഡ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അവരോട് നല്ല വെൽ സെറ്റിൽഡും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം നോർമലി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പലരുടെയും കയ്യിൽ സെസ്നയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്രീ റൈഡ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ Oh, I just said he was a doctor. I'm not saying anything else. <laughs>